നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജുവലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ എത്ര അനുഗ്രഹീതരാണല്ലേ കാരണം നമുക്ക് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും എന്തോ എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് എനിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ജന്മന അംഗവൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് കാരണം അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകളോ ഒന്നും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതെ അത്തരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ വീക്ക് ഫോർ ദ ഡെഫ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ വേൾഡ് ഡെഫ് ഡേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വേൾഡ് ഡെഫ് ഡേ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഭദ്രരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ നേരിടുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതെയാകുന്നു അവർക്ക് വാക്കുകളുടെ ലോകം നഷ്ടമാകുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ഹെലൻ കെല്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഴ്ചശക്തി എന്നെ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലായ്മ എന്നെ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും എന്നെ അകറ്റി എന്നാൽ കേൾവിക്കുറവ് എന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അകറ്റി എന്നുള്ളത് എന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും അകറ്റിയത് കേൾവിക്കുറവാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവി ശക്തി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു കഴിവിനെയും പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിരിക്കൽ തന്നെയും എല്ലാ തരത്തിലും കാഴ്ചശക്തിയും കേൾവി ശക്തിയും സംസാര ശക്തിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആക്കം കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ വേദനാജനകമാണ് ലോകത്തെ ലോകത്തിലെ അറിവ് വാക്കുകളിലൂടെ ഉള്ള അറിവ് അതെ അപ്പോൾ ഭദ്ര ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭദ്രരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് അല്ല സാമ്പത്തികപരമായി മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെയും സഹായിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും അവരെ കാഴ്ചയുടെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക അവരെ സംസാരങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൂസിവിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അതേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ആയാസത്തിൽ അവർക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല അത് ശരിക്കും വളരെ ദുർഘടമാണ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോർത്തിണക്കി ഒരു ആശയവിനിമയം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ സംസാരശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭദ്രരായ ഒരാൾക്ക് സംസാരശേഷിയും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കൈപിടിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ചില ചിന്തകളാകട്ടെ ഇത്ത ഇന്ന് ഇത്തവണത്തെ ഭദ്രദിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ചയാണ് ഭദ്രദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഇന്നേ തിങ്കളാഴ്ച ഈ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭദ്രർ അവരുടെ അവർ അവർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്ലേസ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് നടത്തുന്നു ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഡെഫ് വീക്ക് കൊണ്ടും ഡെഫ് ഡേ കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ബദിര ദിനത്തെ കുറിച്ചും ബദിരർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും അത് അത് തരണം ചെയ്യാൻ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം നമസ്കാരം ടുഡേ ടേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗത
ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് അര ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് പിന്നെ ഇത് അര കാക്കപ്പ് കേഡ് പിന്നെ ഇത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കപ്പ് പാലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ വൈറ്റ് വിനീഗർ ആണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ മോര് ബട്ടർ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മിൽക്കിൽ മിൽക്കിൽ ഇത്തിരി വിനീഗർ ചേർത്താൽ അതിനെങ്ങനെ അളവ് കാര്യങ്ങൾ അര ഇതിപ്പം കാൽ കപ്പാണ് പാലുള്ളത് അതിലൊരേ കാ ടീസ്പൂൺ എടുത്തു ണ്ടെത്തി <laughs> 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 കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ ആദ്യം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തത് അല്ലേ പിന്നെ അത് മൈദ ഉപ്പ് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ കൊക്കോ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ചേർത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് പിന്നീട് വെള്ളം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ബട്ടർ മേഘ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ ഞാൻ ആക്ച്വലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലാണ് ഓട്ടോക്കാർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ അപ്പൊ എയർപോർട്ടുമായിട്ട് എന്തോ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ നേരത്തെ എയർപോർട്ടിലെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സിസ്റ്റർ ലോ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ കെയർ ഓഫിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളാണ് ഞാനാണ് ആദ്യം സ്പോൺസർ ചെയ്ത കേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ ആയ ദിവസമാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഒരു കേക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കേക്ക് മൊത്തം അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഒരു അര കപ്പ് കോഫി 
കോഫി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ഒത്തിരി ഫ്ലേവർ വേണ്ടുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ജാസ്തി ഇടാം കോഫി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ അതിൽ കോഫി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല ഇത് ബട്ടർ ക്രീം വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ അതുമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മളെടുത്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും അതിൽ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു നന്നായി അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് പാനിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ പാനാണ് രണ്ട് പാൻ ഇത് രണ്ട് പാൻ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ലാഭിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി ചുരുക്കാം രണ്ട് പാനിലാക്കിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൽ മൈദയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചൂടിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കണ അവണിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കണം രണ്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നോക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ബട്ടർ ക്രീം ഫില്ലിംഗ് മൊക്ക ബട്ടർ ക്രീം ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഷുഗർ ഇത് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഓക്കെ ഇത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ബട്ടർ ബട്ടർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം 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 ഞാൻ അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഫ്രഷ് ചെയ്തിരിക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് വനില എക്സ്ട്രാക്ട് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇത് കോഫി കോഫി നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഫ്ലേവർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് അപ്പം അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനെ അല്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ശരി അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഫ്രഷ് ക്രീം സ്വൽപ്പ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം സൈഡൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കണം എടുക്കാം അതിന് ആദ്യം വേണമെന്നത് ഇതും ഒരു കോഫി ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അര സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഫ്ലേവർ എത്ര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോഫി മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഷുഗർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ കടന്ന് കുറക്കാം ഒരുപാട് ഷുഗർ ഇതിൽ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം കേക്ക്സ് എപ്പോഴും ഹാർഡായിപ്പോകും കാരണം ഇത് ബട്ടറിൽ ചെയ്ത കേക്കാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർ കേക്ക്സ് എപ്പോഴും ഹാർഡാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മോയ്സ്ചർ എപ്പോഴും കേക്കിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം ഇത്തിരി കോഫി ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ക്രീം ഒരേ അളവിൽ ഒരുപോലെ എല്ലാവരും 
എപ്പോഴും ഇത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് കേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരില്ലേന്ന് ഒരു ഈ നൈഫിന്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച കേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് തണുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം വീണ്ടും തണുക്കാൻ വീണ്ടും തണുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എത്ര നേരം വെക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മതിയോ മതിയാവും നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിക്കാനുണ്ട് ഗനാഷ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അത് റിച്ച് ആയ ഒരു മിക്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അത് അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതൊരു കോഫി ബീൻ മോൾഡ് ആണ് സിൽക്കൺ മോൾഡ് ആണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഷേപ്പിലാക്കിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സിന് ഇതിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കി വെച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരുക്കിയെടുത്തു ഒരുക്കിയെടുത്തു അതിനെ ആ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിന്റെ മുകളില് ഒരു ഗനാഷ് ലെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മിൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഏതാണ് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഇതിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിയർ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല തണുത്ത സെറ്റായ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗനാഷ് അല്ലേ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുത്ത ഗനാഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഒത്തിരി തിക്കും അല്ല ഒത്തിരി ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് പോലെ അല്ലേ ബീൻ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്ത ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ വർക്കിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മോക്ക കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് കാണാൻ വെരി യമ്മി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം മൈ ബേക്സ് അതിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും കാണുക വേറെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത്ര മനോഹരമായ കോഫി മൊക്ക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മേഖയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കാണാൻ തന്നെ മനോഹരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രുചി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം